ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் எனக்கு தெரிந்தது இன்றைக்கி வந்து ஒரு அசத்தலான அட்டகாசமான டீ டைம் ஸ்நாக் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பி அண்ட் யம்மி சிம்பிளாக ரெண்டு ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா வெல்கம் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ரா ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக கிடைக்கும் இந்த வடைக்கு நம்ம வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு புழுங்கல் அரிசி பாயில்ட் ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் அது கூட வந்து அரை கப்புக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து துவரம் பருப்பு எடுத்துருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா சேர்த்து ரெண்டு டைம் போல் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு டு மூணு மணி நேரம் வந்து ஊற வச்சுடுங்க இது வந்து அந்த காலத்தில் பாட்டி வந்து வீட்லேயே பருப்பு உடைப்பாங்க உடைக்கும் போது நோய் பருப்பு மிச்சம் இருக்கும் நோய் அரிசி இருக்கும் அது வச்சு தான் வந்து செய்வாங்க இப்போ நம்ம நல்லதே உடச்சி செய்யலாம் ரெண்டரை மணி நேரம் ஆச்சு நல்லா வந்து அரிசியும் பருப்பு ஊறி இருக்கு ஸோ லன்ச் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் அரைச்சிட்டு அடை மாதிரி கூட ஊற்றி சாப்பிடலாம் இப்போ இதை வந்து தண்ணி வடித்து எடுத்துட்டு நம்ம மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் இது கூட சில பொருட்கள்லாம் சேர்க்க போகிறோம் வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் இஞ்சி ஒரு மூணு துண்டு பூண்டு ஒரு மூணு பல் கூடவே வந்து காஞ்ச மிளகாய் சேர்க்குறேன் இந்த ரெசிபிக்கு காஞ்ச மிளகாய் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும் மிளகாய் தூள் இல்லை பச்சை மிளகாய் எதுவும் சேர்க்காதீங்க நல்லா காரமாக ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அரிசி பருப்பு சேர்த்துட்டு இது கூட வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வாசனை உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அது கூட நம்ம பருப்பு சேர்த்து சாப்பிட்றனால நம்ம கேஸ் ப்ராப்ளம்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வந்து அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இது அரைச்சி முடிச்சுட்டு நான் வந்து கொத்தமல்லியும் வெங்காயமும் சேர்க்க போகிறேன் வெங்காயம் உங்களுக்கு இப்படி சேர்த்து சாப்பிட பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் இதிலே சேர்த்து கூட அரைச்சிக்கலாம் அப்படி அரைக்கிறீங்கன்னா தண்ணி விடாதீங்க இல்லைனா வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் கெட்டியாக அரைச்சிக்கோங்க வடை தான் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப அரையில அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் திக்காக தொட்டு பார்க்குறதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் நர நரன் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து வடைக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இந்த மாவு மீந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை நல்லா இன்னொரு வாட்டி அரைச்சிட்டு நைஸாக அரைச்சிட்டு நைட் அடை மாதிரி கூட ஊற்றி டின்னருக்கு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கூட ஒரு சிம்பிள் தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்றலாம் இப்போ இதை கலந்துட்டு நம்ம வந்து வடை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஓகே காரம் வந்து பத்தலைனா நீங்கள் காஞ்ச மிளகாய் ஒன்று ரெண்டாக அடித்து பொடி பண்ணி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கிள்ளி விட்டிங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வரணும் அதுதான் கரெக்டான சூடு இந்த மாதிரி கிள்ளி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் பொண்ணு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருங்க அது நல்லா ஒரு சைடு வந்து மிதந்து வரும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் திருப்பி போட்டிங்கன்னா வந்து உடஞ்சிரும் இல்லைனா அந்த மாவு சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால அதோடய ஷேப் மாறிடும் ஸோ இந்த வடை வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து மிளகாயோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் மிளகாயில் வந்து நானூறுக்கும் அதிகமான வகைகள் இருக்குது நிறைய கலரில் நம்ம வந்து மிளகாய் பார்த்துருப்போம் நான் பார்க்காத ஒரு புது கலர் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஊதா கலரில் இருக்குது பர்பிள் கலரில் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் மிளகாய் வந்து ஒரு பழ வகையை சேர்ந்தது அது முதல்ல வந்து காயாக இருந்து அதுக்கப்புறம் பழுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அறுவடை பண்ணுவோம் அதனால் அது வந்து ஒரு பழ வகையை சேர்ந்ததுன்னு பிரிச்சுருக்காங்க மிளகாயோட காரம் பார்த்திங்கன்னா பாலூட்டி வகைகளுக்கு மட்டும்தான் வந்து அதோட காரம் தெரியும் பறவைகள் அதுக்கப்புறம் பூச்சிகளுக்கெல்லாம் அது தெரியாது ஸோ அதனால் மிளகாய் வந்து அதுங்க சாப்பிடும் நம்ம வந்து அளவுகோல் இருக்கு இல்லையா கிராம் கிலோகிராம் மீட்டர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்த ஒரு ஒரு மாதிரி அளப்போம் அந்த மாதிரி மிளகாயோட காரத்தை அளக்கிறதுக்கு ஒரு மெஷரிங் யூனிட் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஹெச்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கோவில் ஹீட் யூனிட்ஸ் அப்படின்ட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு அது படிக்கும்போது ஸோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோம் புதுசாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்மளோட வடை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த
இந்த மாதிரி எல்லா சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிட்டு உள்ளேயும் நல்லா வெந்திருக்கும் இந்த டைமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் இருந்திங்கன்னா வந்து கரெக்டாக ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக சூப்பரான ஒரு நம்மளோட பாரம்பரிய ரெசிபின்னு கூட சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக இன்னொரு ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் பாய் பாய்